அண்ணன் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினேழாம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை நம் பயில்களை தொடங்குகிறோம் தொடங்குகிறோம் நூற்றி எழுபதாவது பக்கம் புதிய பத்தி ரெண்டாவது பத்தி தொடங்குகிறோம் நம்முடைய ஸ்ரீ அரவிந்தரின் பிறந்த நாளான பதினைஞ்சு ஆகஸ்ட் செவ்வனே நிறைவேறியது அந்த தரிசன நாள் this object of the integral yoga must be accepted only by those who follow it but the acceptance acceptance must not be in ignorance of the immense immense stumbling blocks that lie in the way of the achievement on the contrary we must be fully aware of the compelling cause of the refusal of so many other disciplines to regard even its possibility much less its imperative character as the true meaning of terrestrial existence munisrnaya kai vechana ma irundhuchu பூர்ண <laughs> அப்ப திஸ் ஆப்ஜெக்ட்னா அது என்ன ஆப்ஜெக்ட் நேரம் சொல்ல முடியுங்களா வாட் இஸ் தட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க கர்மயோகம் மட்டுமா மொட்டையா அந்த மாதிரி இருக்காது இல்லையா ஆப்ஜெக்ட் வந்து கர்மயோகம் சொல்லவே முடியாது ராமலட்சுமி வெளியிலும்ரி <laughs> 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 the divinity in oneself is its is its first object a total discovery to of the divinity in the world behind the apparent denial offered by its scheme and figures and last a total discovery of the dynamism of some transcendent eternal for its descent this world and self will be empowered to break the disguising envelopes and become divine in revealing form and manifesting process as they now are secretly in the hidden essence இதுல நம்ம அன்னைக்கு பார்க்கும் போது இந்த மூணு வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கா பிரியாமா இப்ப உங்களே கேக்குறேன் இறைவனை கண்டுபிடித்தல் கூட அந்த நேரடி சொல்ல ஒரு பயன்படுத்தல இறை தன்மைன்னு சொல்றாரு அது புரிஞ்சுக்கணும் டிவினிட்டி இஸ் நாட் டிவைன் இறை தன்மைக்கும் இறைவனுக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு பயன்பாடு இறை தன்மை போது அப்ப டிஸ்கவரி வந்து ஒன் செல்ஃப் இண்டிவிஜுவல் வேர்ல்டு வேர்ல்டு வந்து யூனிவர்சல் டிரான்ஸெண்ட் மூணு அதை வந்து அப்புறம் டோட்டல் டிஸ்கவரி அதெல்லாம் வந்துருக்கு அதனாலதான் இந்த உலகம் மாறும் அது வந்து அது வெளிப்படுங்கிறதெல்லாம் வந்து புவனேஸ்வரிமா நீங்க கை உயர்த்தி நீங்க சொல்லுங்கமா அதுதான்ஜெக்ட்ரோ <laughs> கர்மயோகம் வந்து ஆப்ஜெக்டா இருந்ததுல அது பூர்ண யோகம் கர்மயோகம் மட்டும் இருந்தா அது பூர்ண யோகமா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல புரியுதுங்களா பிரியாமா பிபிசிய வருது இல்லையா ஓகே அப்போ பாக்யலட்சுமி அம்மா நீங்க சொன்னதும் வந்து கர்மயோகத்துக்கு வேற ஒரு சாக்ரிபைஸ் 
மார்க்ஸுங்கிறதும் கர்மயத்தோட இன்னொரு பெயர் தான் அப்போ அதெல்லாம் பகுதிகள் நிச்சயமா அது நோக்கம் இல்லைன்னு அப்படி மறுத்துட முடியாது ஆனா இறைவனை தனி மனிதனிலும் உலகத்திலும் அந்த எல்லாம் கடந்த அந்த பரம்பரிலும் நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இடையில ஒரு நினைவு வந்தோன்னு ஒரு அறிவிப்பு மாதிரி ஆஹ் இதுல இந்த சுப்ரீம் அப்படின்னு மோனாதா எழுதின புத்தகத்தை பரமன் அப்படிங்கிற பொருள்ல பேர்ல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிருக்காங்க தனலட்சுமி அம்மா அது வந்து வெளியா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஸோ யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அதை வந்து வாங்கலாம் படிக்கலாம் பெரிய புத்தகமா இருக்கும் சின்ன யூஸ்வல் சைஸ்ல இருக்காது பிக அந்த புல்லட்டின் அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னல் சைஸ்ல மதர் இண்டியா சைஸ்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட பார்க்கல அது அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்க தகவல் சரிங்களா சரி this object of the integral yoga must be accepted only by those who follow it but the acceptance must not be in ignorance of the immense stumbling blocks that lie in the way of the achievement appo and nam enna mo solranga nam eethu po acceptance of that yoga the subject of the integral yoga must be accepted only abin maru solittar inda nokkathai mulumayaga nam eethukolla vendum ஆனால் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை வந்து ஒரு அறியாமையால் இருக்கக்கூடாது மஸ்ட் நாட் பி இன் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் தி இன் ஸ்டம்பிங் பிளாக்ஸ் அப்போ நமக்குள்ள அறியாம இருக்க அந்த அறியாமையின் காரணமாக நாம் அதை ஏற்பதாக இருக்கக்கூடாது அதுவும் எப்படி இருக்கு ஆஃப் தி இம்மன் ஸ்டம்பிங் பிளாக்ஸ் தட் லை இன் த வே ஆஃப் தி அச்சீவ்மெண்ட் அப்ப அந்த அறியாம என்ன போகணும்னா நம்ம அடைவ அடையக்கூடிய அந்த பாதையில வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான தனை கற்களாக அவை இருக்கின்றன but the acceptance must not be in ignorance appadina eppadi positive ana the acceptance must be in knowledge abin sonna appa that removes the immense stumbling blocks that lie in the way of the achievement and the opposite on the contrary we must be fully aware of the compelling cause of the refusal of so many other disciplines to regard even its possibility much less its imperative character as the true meaning of terrestrial existence இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆன் த கண்ட்ரி மாறாக மாறாக அப்படிங்கிற பொருள் வரும் வி மஸ்ட் பி ஃபுல்லி அவேர் ஆஃப் த கம்பல்லிங் காஸ் ஆஃப் த ரெஃபியூசல் ஆஃப் சோ மெனி அதர் டிசிப்ளின் பல பல நெறிமுறைகள் பல பல வழிமுறைகள் நம்ம பொதுவா இந்த இந்தியாவுக்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மூணு விஷயமும் சவுத்துல இருந்து தான் வந்துதான் சொல்லுவாங்க அத்வைதம் துவைதம் விசிஷ்ட அத்வைதம் எல்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் அது மாதிரி வேற வேற தந்திராஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அஞ்சு சாப்டர்க்குள்ள இந்த விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவு டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கட்டயோகம் ராஜயோகம் அது மாதிரி எவ்வளவோ கர்மயோகம் ஜாதகம் பக்தி யோகம் அப்புறம் அதுல இருக்கிற தத்துவ கூறுகள் மதங்கள் இறைவனை மறுத்து கூறுவது கூட ஒரு டிசிப்ளினா சொல்லக்கூடிய பல பல விஷயங்கள் இருக்கு அவை எல்லாம் அவேர் ஆஃப் த கம்பலிங் காஸ் ஆஃப் த ரெஃபியூசல் ஆஃப் சோ மெனி அதர் டிசிப்ளின்ஸ் சோ வந்து அவைகள் எல்லாம் நம்ம ஒதுக்குற மாதிரி ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுகிறது அதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்றாரு ஆஃப் த ரெஃபியூசல் ஆஃப் சோ மெனி அதர் டிசிப்ளின்ஸ் டு ரிகார்ட் ஈவன் இட்ஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஸ் த ட்ரூ மீனிங் ஆஃப் டெரஸ்டியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அந்த மச் லெஸ் இட்ஸ் இம்பரேட்டிவ் கேரக்டர் விட்டுட்டு ஆஸ் த ட்ரூ மீனிங் ஆஃப் த ஆஃப் டெரஸ்டியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்ப அவைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து புறம் தள்ள கூடாதுங்கிற பொருள் தான் படுதுது இல்லை many other disciplines regard even its possibility adu irukumo appdin solli paakka kuda mudiyadha compelling cause of the refusal adha ottu ottu adha paakada nee solla kelvi pattirukinga inda inda kaalil illa mani edichi namma sambandha padada mala sorkal vandal vandal vandu andha kaal edichi andha kaadukulla kuda andha mandiram poi vida koodadhu ingra logala maruthirukanga namma makkal romba ஒரே இது பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறக்காக அது வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் நடக்குமா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கான்னு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மறுதல் மறுதளித்தல் இருக்கு மச் லெஸ் இட்ஸ் இம்பரேட்டிவ் கேரக்டர் அந்த இம்பரேட்டிவ் கேரக்டரும் சரி கம்பலிங் காசும் சரி ரெண்டும் ஒரே பொருள் இம்பரேட்டிவ்னா வலியுறுத்தக்கூடிய அந்த தன்மை அந்த குணம் கம்பலிங் காசுனாலும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரணம் ரெண்டுமே ஒரே பொருள் போகக்கூடியவை தான் அப்படின்னா உலகத்தில் வாழ்வதற்கு எது உண்மையான காரணம் சொல்வதற்கு இந்த மறுதளித்தல் எல்லாம் ஒரு காரணமா அதில் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரும் ஆனால் 
இதுல வந்து இதுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸ் படிச்சோம்னா நம்ம ஏன்னா எப்பவுமே அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருன்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து காரணத்தை குறி குறிப்பிட தொடங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால அதையும் படிச்சுட்டு நம்ம தமிழ் விஷயத்த படிப்போம் இப்ப படிச்சதுல ஏதாவது சந்தேகம்னா கேளுங்க ஏன்னா ரெண்டாவது படிச்சாதான் முழுசா புரியும் பார் ஹியர் இந்த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் லைஃப் in the earth nature is a very heart of the difficulty that has driven philosophy to its heights of aloofness and turned away even the eager eye of religion from the malady of birth in a mortal body body to a distant paradise or a silent piece of nirvana we are all going to see what is going on now for now because here in the works of life இந்த ஏர்த் நேச்சர் மூணு விஷயம் அதுல இருக்கு ஏர்த் நேச்சர் வந்து இந்த உலக இயற்கையில் நாம் வாழ்கிறோம் லைஃப் இருக்கு அதுல வந்து பணி செஞ்சுக்கணும் மூணும் கனெக்டடா இருக்கு நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த உலக வாழ் உலக இயல்பில் உலக இயற்கையில் நாம் வாழும் வாழ்வில் அங்கதான் நம்ம இந்த கடமையை செய்ய முடியும் அப்ப அந்த இதுல இருக்க ஒர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா இஸ் அ வெரி ஹார்ட் ஆஃப் த டிஃபிகல்டி அதுதான் வந்துட்டு இப்ப பக்தி யோகம் நெகிழும் ஞான யோகம் அறியும் ஆனா கர் கர்ம யோகம் பா பாடுபடும் சொல்லலாம் நம்ம ஏன்னா உடல் உழைப்பு அதுல இருக்கு அப்படி உடல் உழைப்பு இருக்கும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் இல்லாத கேபிட்டல் கொடுக்கு அப்ப எல்லா தத்துவங்களும் சேர்ந்த டூ இட் ஹைட்ஸ் ஆஃப் அலூஃப்னஸ் அப்போ அந்த பிலாசபி ரொம்ப நம்ம எல்லாம் செஞ்ச வேதாந்தம் பேசாம வேலையை பாருங்கிற வார்த்தை நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா நிறைய பேர் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒருத்தர் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு இப்ப முதல்ல வேதாந்தம் பேசுறது நிறுத்து வேலையை கவனி போல குழப்பப்பாரு அப்படிங்கிற சொல்ற வார்த்தை நீங்க கேட்டிருக்கீங்க ஆனா நமக்கு உண்மையா இருக்குன்னா அலூஃப்னஸ் ஹைட்ஸ் ஆஃப் அலூஃப்னஸ் அப்போ இந்த உலக வாழ்க்கையில இருந்து விலகி சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை அண்ட் டேர்ன் அவே தி ஈகர் ஐ ஆஃப் ரிலிஜன் ஃப்ரம் த மெலடி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அப்ப அந்த ரிலிஜனுக்கு ஒரு ஆர் கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு பிலாசபி கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு அதனால வந்து இது ஒரு சாதாரண மனித தத்துவம் இல்ல சாதாரண மனித மதம் என்று பார்க்காம அதுல டேர்ன் அவே ஈவன் தி ஈகர் ஐ ரிலிஜன் மதத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒன்று செய்யணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் உள்ள ஒரு கண் ஆர்வம் நோக்கம் நோக்கு இருக்கிறது அதை கூட தள்ளுறாங்க அந்த முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரெஃபியூசல் ஆஃப் சோ மெனி அந்த டிசிப்ளின்ஸ் பார்த்தோம் இங்க அந்த டேர்ன் அவே ஈவன் அப்படின்னு போட்டு எதை டேர்ன் அவே பண்றேன்னா எதை தள்ளி விடுதுன்னா ரிலிஜன் அது என்ன பண்ணா ஃப்ரம் த மெலடி ஆஃப் பேர்த் இன் அ மார்டல் பாடி இந்த உடலில் யார கேட்டாலும் பிறவாமை வேண்டும் பிறவாமை வேண்டும் தான் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அன்றி பிறந்து விட்டால் என்னை மறவாமை வேண்டும் சொல்லுவாங்க அப்ப மெலடி அப்படிங்கிறது இந்த பிரெஞ்சுல வந்து நம்ம பிரெஞ்சு கத்துக்கும் போது உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்றதுக்கு பயன்படுத்துற வார்த்தை வந்து மலாதுன்னு சொல்லுவாங்க மலாது அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்வி மலாது அப்படின்னா அயன் சிக் இந்த மெலாதி மெலடி அப்படிங்கிறது ஒரு நோய் மாதிரி அப்ப அந்த மால்னு சொன்னாலே அந்த கெடுதல் அப்படிங்கிற பொருள் வரும் அதே மலை மெலிக்னன் டியூமர் அப்படின்னு சொன்னா கேன்சரான ஒரு அந்த ஒரு கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிக்னன் டியூமர் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து நல்லது அது சொல்ல இல்லாத ஒன்று சோ அந்த எம்ஏஎல் அப்படிங்கிற சொல்லே வந்து ரொம்ப அச்சுறுத்தக்கூடிய நோய்னு கூட சொல்லலாம் அப்ப அது எது அச்சுறுத்தக்கூடிய நோய்ன்னு சொன்னா அஃப் பேர்த் இந்த மார்டல் மாடி இந்த மார்டல்லாம் இறக்க இறக்கும் தன்மை உள்ள இந்த உடலில் பிறக்கும் அந்த நோயை அந்த சில சிக்கலை இருந்து விலக வேண்டும் அது அது ஈகரை வந்து அது 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 அதனுடைய இது என்ன சொல்லணும் முக்தின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது எங்க அங்க இருந்து மெலாடி அப்படிலிருந்து விடுதலை எங்க போகும் டிஸ்டன்ட் பேரடைஸ் அப்ப எவ்வளோ சொர்க்கம் இருக்கு இந்த உலகத்துல இல்லாத எங்கேயோ ஒரு பேரடைஸ் பியூ கேபிட்டல் தான் போட்டுக்காங்க அப்ப பாடி டு எ டிஸ்டன்ட் பேரடைஸ் ஆர் மாடர்னல் பாடி டு எ சைலண்ட் பீஸ் ஆஃப் நிர்வாணம் நிர்வாணம்னா ஏதுமற்ற நிலை சூரிய நிலை அதுல வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு சலனமற்ற ஒரு நிலை இருக்கு அதற்கு போவதுதான் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டையும் படிச்சா ஆஹ் அது அதுக்கப்புறம் திருப்பி நாலேஜ் வே ஆஃப் பியூர் நாலேஜ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி இப்ப ரிலீஜியல கொஞ்சம் அந்த பக்தியை கொண்டு வந்திருப்பாரு ஒன் பை ஒன்னா படிச்சுட்டு முழுசா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்த யார் படிக்கணும் தமிழ்ல பிரியாமா பாஸ்கரன் சார் கடைசியா படிச்சாருங்க சார் அறுபத்தி நாலு இரண்டாவது அத்தி 
பூரண யோகத்தை பின்பற்றுபவன் இந்த இலக்கை முற்றிலும் ஏற்பது தேவையாகும் ஆனால் இதை எழுதுவதில் உள்ள பெரும் தடைகளை பற்றி சற்றும் அறியாமல் இதை ஏற்க கூடாது மாறாக புவி வாழ்வின் மெய்யான அர்த்தமே இதுதான் இதுவே தவிர்க்க இயலாத உண்மை என்பதை ஏற்க முடியாமல் இதை நிறைவேறுவது இதை நிறைவேற்றுவது சாத்தியமே இல்லை என்று கூட கருதுகிற பல பிற நெறிகள் அதான் சார் அந்த நிறைவேறுவதுங்கிறதுக்காக தான் இது டவுட்ஃபுல்லா தெரியுது நான் மாத்தினேன் இது நிறைவேறுவது சாத்தியமே இல்லை என்று கூட கருதுகின்ற பல பிற நெறிகள் இத்தகைய இலக்கை மறுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஏன் உள்ளாகின்றன என்பதன் காரணத்தை முழுவதுமாக புரிந்து கொண்டுதான் பூர்ண யோக சாதகன் இதை ஏற்க வேண்டும் ஏனெனில் இந்த புவி வாழ்வில் செயலாற்றுவதில் உள்ள சிக்கல் தான் தத்துவ சாஸ்திரத்தை அதன் சிகரங்களில் தனித்திருக்குமாறு தள்ளிவிட்டது ஆர்வமிக சமய மனப்பான்மையை கூட இறக்கும் உடலில் பிறத்தலாகிய பிணியிலிருந்து பின் வாங்கி தொலைவில் உள்ள மோட்சத்தையோ நிர்வாணத்தின் அமைதியான சாந்தத்தையோ நோக்கி அந்த சிக்கல் திருப்பி விடுகிறது நன்றி சார் எனக்கு இன்னொரு டவுட் சார் எனக்கு இந்த வாக்கியத்தை மண்ணொருக்க இன்னொருக்க நீங்க சொல்லி கொடுங்க இறக்கும் உடலில் பிறத்தலாகிய பிணியிலிருந்து பின்வாங்கிய தமிழ் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் இந்த மிளகு மிளகு சொல்லியா இப்ப உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க சார் எனக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தை வந்து அது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னு தெரியுங்க சார் ஒரு வேர்ட் இருக்கு அது அது என்ன அது கேன்சர் சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை மாதிரி நான் பார்த்திருக்கேன் அதுவா அப்படின்னாலே புற்றுநோய் கட்டி பயாப்சின்னு ஒண்ணு சொல்ல கட்டி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த கட்டிய வந்து பயாப்சி சொல்லி டயக்னாஸ்ட் பண்ணி அதுல புற்றுநோய் இருந்தா அதோட ரிப்போர்ட் வந்து மேலிக்னன் டியூமர் அப்படின்னு வரும் அதே பினைன்னு சொன்னா அது வந்து நல்லதுங்கிற பொருள் இல்லாம கெடுதல் இல்ல பொதுவா பினைனா நல்லதுன்னு தான் அர்த்தம் ஆனா அந்த புற்றுநோய் போல கெடுதல் கிடையாது அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டி அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வரும் அப்ப மேலிக்னன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து சம்திங் டுடு வித் கேன்சர் அல்லது உயிர் போக்கும் ஒரு பிணி பிணிங்கிற சொல் நோய்ங்கிறது நான் சொன்னேன் பிணைத்தல்ணைத்தல்ங்கிறதால <laughs> அந்த தமிழ் சொல்லும் அவ்வளவு அழகான சொல் அது அப்ப என்ன பண்ணனா நம்ம வந்து இறைவன் தான் இந்த மாதிரி இந்த முதலில் கொஞ்சம் உயிரச்ச அந்த ஜடமாக இருந்து அந்த ஒடுக்க ஒடுக்கமாக இருந்து அதுல இருந்து உயிர் வருகிறது உயிர் வரும்போது இறப்பு என்று ஒன்று வருகிறது நம்ம பிறப்பு இறப்பு என்ற பிடியில் கட்டுண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது அதுல இருந்து விடுறதுக்கு தான் ஈகரை ஆஃப் ரிலிஜன் நாங்க மதத்துக்கு வந்து உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி நல்லா விட்டு போகணும் நல்ல ஆன்மா இதா இருக்கணும் பூர்ணயோகம் மாதிரி அது பார்த்தால என்ன பண்ணும் எல்லாத்தையும் திருப்தி பண்ண முடியாதால இந்த உலக வாழ்க்கையே வேண்டாம் நம்ம வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம் முக்தி அடைஞ்சிடலாம் சால்வேஷன் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப உங்களோட கேள்விக்கு பதில் வந்துச்சான்னு சொல்லுங்க என்ன கேள்வி இது மேலிக்னட் பத்தி தான் சொன்னீங்க போனேசிரம் சார் எனக்கு இது கொஞ்சம் ஒரு முரண்பாடா தெரியுது சார் இது வந்து பகவான் வந்து வாழ்க்கையே ஒரு யோக சாதனை தான் வாழ்வு வந்து யோகம்னு சொல்றாரு ஆனா பிறப்பு இறத்தல் ஆகிய அந்த பிணியிலிருந்து விடுபட்டு நிர்வாணாக்க போகணுங்கிறது அதுக்கு ஆப்போசிட் தானே ஆமா ஆப்போசிட்டா இங்க பாருங்க இது வந்து ஸ்ரீ அரவிந்தரோட சொற்கள் அல்ல கருத்து அல்ல சொல்ல புரிஞ்சுக்கல இங்க என்ன சொல்ல வர்றா அந்த மதம் என்ற ஒன்று இந்த பிணியிலிருந்து விலகி இந்த சொர்க்கம் என்ற ஒன்றுக்கோ அல்லது ஒன்று மற்ற நிர்வாணத்துக்கோ போக வேண்டும் என்று நம்மளை காட்டுகிறது தவிர இந்த மறுபூரண யோகம் மாதிரி 
சொல்வதில்லை அப்படிங்கிற பொருள் தான் சிக்கலும் அப்படின்னா <laughs> இது உலகில் பிறகு வந்து கடந்த எல்லாம் கடந்து இந்த கடவுள் பரமனாகிய ஒன்றில் இறை தன்மையை கண்டுபிடிக்கிற அந்த நோக்கத்தை நம்ம இன்டர்வியூல வந்து முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனா தி அக்செப்டன்ஸ் மஸ்ட் நாட் பி இக்னோரன்ஸ் நிர்வாணி இன் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் தி இக்னோன்ஸ் டம்பிளிங் பிளாக் அப்ப நமக்கு வந்து இப்ப படிக்கும் போதே இப்ப போலீசும் டவுட் போடுறது இது எப்படி ஸ்ரீ அரவிந்த கோட்பாட்டுக்கும் இதுக்கும் இதா இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா எதிரான சொல்லா இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு வரும்போது அதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே நம்ம அந்த வார்த்தைகளோட புரிஞ்சுக்கிறது அதோட என்ன சொல்ல வரான்னு தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதா ஒரு இக்னரன்ஸ் வந்து இது அதுல ஸ்டம்பிளிங் பிளாஸ் தடுக்கக்கூடிய தடை கற்கள் அது இம்மன்ஸ்லாம் பிரமாணமாவும் இருக்கு தட் லை இன் த வே ஆஃப் தி அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா பூர்ண யோகத்தை முழுமையாக இறைவனை இறைத்தன்மையை கண்டுபிடித்து அதை வெளிப்படுத்துவதா அதோடைய சாதனை அதுக்கு இவை எல்லாம் தடைகளாக இருக்கும் சரிங்களா on the contrary we must be fully aware of the compelling cause of the refusal of so many other disciplines to regard even its possibility much less its imperative character as the true meaning of uh, terrestrial existence abina matta idve idha irumbodu nama ye ad irukku nu paapom ipo na idha vittu vera oru pudusa onnu solla nalla gavaninga idha indha tattvam madam anga aanmeegam ellathu vittu இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் மொழிக்காக அந்த அந்த ஊரில் அந்த மா மாநிலத்தில் நிலவி வரும் மொழிக்காக உயிர் கொடுக்கற மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா அது ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லுவாங்க பாத்துக்கீங்களா அது தமிழா இருக்கலாம் கன்னடமா இருக்கலாம் எந்த மொழியா கூட இருக்கலாம் ஆமா சார் அது ஒரு பக்கம் வச்சுங்க மதமா ஒரு பக்கம் இருக்கும் எங்க மதம் சிறந்ததுன்னு சொல்லி இந்த கா இப்ப நான் கேள்விப்பட்டா ஆந்திரால இருந்து ஒருத்தவங்க வந்தவங்க இந்த தமிழ்நாடு அந்த ஒரு அந்த மதராஸ் மனதே அப்படின்லாம் வந்து பிரிக்கும் போது இருந்த இதுல வந்து ஆஹ் ஒரு இனம் இன்னொரு இனத்தை கொன்றதெல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு தகவல் எனக்கு இது வரைக்கும் நான் அவ்வளவு கேள்விப்பட்டது இல்ல அந்த நேரத்துல நல்லா முன்னாடி பேசுவோம்னா பின்னாடி வந்து கொலை பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் மொழியின் பெயரால் இனத்தின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் அப்படின்லாம் இருக்கும் அப்போ இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படின்னா அந்த மொழி வெறியர்களாக ஒரு சிலர் தெரியுது இல்லையா அவங்களெல்லாம் பார்த்தா அது வந்து பேலன்சிங் ஆக்டா இருக்கு புரியுதா இப்படி இப்படி இருக்க வேண்டியது ஒண்ணு யாராவது ஒரு சால் சாரும் போது ஒரு மொழி அழித்தோ இல்ல ஒரு மொழிய அடக்கியோ இன்னொரு மொழியோ இன்னொரு இடமோ பேலன்ஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் பண்ண பார்க்கலாம் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம கூட பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்ப இன்னொன்னு கீழே இருக்கும்போது அதே மாதிரி எப்படி அகத்தியர் வந்து அந்த திருமணம் ஒரே ஒரு அகஸ்தியர் அந்த ஆஹ் இவரு பரமசிவன் அந்த பார்வதியோட திருமணத்தப்போ எல்லா கூட்டம் சேர்ந்து உலகம் வந்து மேல போய் கீழே தெற்கு தாழ்ந்த உடனே அவர் கீழே வந்து சமப்படுத்துறாரோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன கேட்கலாம் கம்பலிங் காஸ் புல்லி அவேர் அந்த கம்பலிங் காஸ்னா இந்த மாதிரி இப்ப நமக்கு எல்லாம் பக சில இதெல்லாம் வெறுப்பா இருக்கும் அந்த முரணான பேச்சுக்கள்லாம் அதுல இருக்கும் நிறைய முட்டிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை சண்டை சச்சரவு எல்லாம் வரக்கூடிய தன்மைகள் இருந்தாலும் அதோட அடிப்படை நோக்கம் என்ன பார்த்தா பேலன்சிங்கா தான் இருக்கும் அது கேட்கும் போது இது எப்படி அவங்க சண்டை போறது எப்படி பேலன்சிங்கா இருக்கும்னா அந்த மாதிரி ஒரு இந்த இங்க ஒரு திருக்குறள் கேள்விப்பட்டிருக்கும் இடிப்பாறை இல்லாத ஏமராமந்தன் கெடுப்பார் இல்லாதும் கெடும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லாட்டி கெடுக்கிறக்கு ஆள் இல்லாட்டி கூட அந்த மன்னன் வந்து கெட்டு போயிடுவாங்கிற பொருள் வரும் அப்ப இந்த குழுக்கள் அது வந்து முரணான குழுவா இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஒரு எதிர் பேச்சு பே பேசும்போது ஒரு சமநிலை கொண்டு வர வரும் அந்த பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க உலகம் சமநிலை பெற வேண்டும் உயர்வு தாழ்விலா நிலை வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா
அகஸ்தியர் படத்துல தான் அப்ப அந்த இதுவும் திலகதேமா சொல்லுங்க நிகழ்ச்சிக்கணும் <laughs> கர்மயோகம் தான் நல்லது அதே மாதிரி இந்த ஞான யோகம் எல்லாத்துக்கும் ஞானம் வந்துடாது இப்படி இப்படி கர்மயோகத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க எந்த நம்ம வள்ளுவரோட குரல் எந்த அதிகாரம் எடுத்தாலும் எதை பத்தி சொல்லுவாரோ அது உயர்த்தி அதுவே தலைங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி கொள்வோம்னு சொல்லிங்க அது வந்து அப்பப்ப அது முக்கியத்துவம் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி ஞான யோகம் போக ஞானம் தான் இப்ப வந்து இவல்யூஷன் மைண்ட் தான் கடைசியில வந்துச்சு அதனால ஞானம் தான் முக்கியம் பக்தி எல்லாம் ஒரு ஒரு மாற்று குறைவு கர்மயோகம் அதை விட குறைவு அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் பக்தி யோகத்துக்காரங்க என்ன சிம்பிளா சொல்லுவாங்க கலியுகத்துக்கு லாப ஜபம் இருந்தா போதும் நம்ம பக்தி இருந்தா போதும் கர்மயோகம் செய்ய தெரியலன்னா பரவாயில்ல ஞான யோகம் செய்யலன்னா பரவாயில்ல அது மட்டும் போதும்னு சொல்லி சொல்லி அதை மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஆனா நீங்க வந்து இந்த அதர் டிசிப்ளின்ஸ் ஏன் இருக்குன்னு பார்த்து அது ஏன் வந்திருக்கு கம்பலிங் காஸ் அதெல்லாம் ஏன் மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அது வந்து ரொம்ப அழகா சேரும்ல முதல் பகுதியில சொல்லிட்டு இரண்டாவது பகுதியில வந்து for here in the works of life in the earth nature in the very heart of the difficulty that has driven philosophy to heights of aloofness app in the sikkal ru nareya adu epdi sonnalo nee nane bhavishyama ninga romba alaga sonninga appa ivulona poraadittirukku simma irukku appa enna kashtama irukku indha manidargaloda thonga medhi pandrathu adha karma yogathoda oru vishayame adha andha andoda heart attitude na adha dhaan vandu core nu sonnuvanga அதை பார்க்கும் போது இந்த தத்துவம் எல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு அலூப்னஸ்தோட உச்ச கட்டத்துக்கு போயிடுது அந்த விலகி இருக்கக்கூடிய தன்மை விட்டேற்றி நம்ம தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் தமிழ்ல கொச்ச தமிழ்க்குலாம் விட்டேத்தியா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நல்ல தமிழ் சொல்லுவோம் விட்டேற்றியாக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம ஆட்டுக்கு அப்படி ஞானியமா இருக்கிறது தான் அந்த அலூப்னஸ் ஹைட்ஸ் ஆஃப் அலூப்னஸ் அதுல உயர்ந்த உச்ச கட்டத்துக்கு போயிடுறாங்க அதனாலதான் பிலாசபி வந்து அப்படி இருக்கும் அப்புறம் இந்த ரிலீஜனுக்கு ஈகரா இருந்தா கூட அது என்ன பண்ணுவோம் தூரத்தில் இருக்கிற பேர பேரடைஸ் சொர்க்கத்துக்கு போகும் அந்த இதுக்கு சொல்லி இதெல்லாம் இப்படி இருக்கு அப்படிதான் ஸ்ரீ அரவிந்தன் சொல்றாரு என்னடே இது தன்னுடைய கொள்கையாக அவர் சொல்லவில்லை அதனால எப்பவுமே நீங்க வந்து ஒரு பகுதியை எடுத்துட்டு அவருடைய கொள்கையாக நம்ம நினைச்சு கொள்கையில கூட சரியா தெரியா இல்ல அவன் குரேசியமா பிரியாமா ரெண்டு பேத்துக்குமே இந்த பதில் ஓகே இப்ப ஆறு நமக்கு இந்த இடத்துல பகவான் எனக்கு ஒரு சர்லா கோமஸ் மாதிரி இருக்காரு சார் அப்படியே கண்டுபிடிக்கிறாரு பாருங்க சார் உள்ள பூந்து பூந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சார் படிக்க படிக்க சுவாரஸ்யமா கொண்டாடுற மாதிரி அது ஒரு துப்பதிகிற விஷயம் மாதிரியே தெரியும் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு ம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேங்க்யூ சார் கொண்டு <laughs> in spite of our mental limitations and the pitfalls of ignorance a way of pure love although it has its stumbling block and its sufferings and trials can it can in comparison be as easy as the winging of a bird through the free azure by the romba alagana oru sol ipo na konjam munadi solla nyaba irukkingala bhakti yogathiyum jnana yogathiyum vechittu கர்மயோகம் கொஞ்சம் மட்டு அப்படிங்கிற ஒரு மட்டு குறைவு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் தான் வரும் இது ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொல்றது இல்லை மற்றவங்க சொல்றது அதுல இருக்கிற உண்மை எல்லாத்துலயும் உண்மை இருக்கும் அதுதான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் கிட்ட என்னன்னா மற்ற எதிர் எதிரடியில இருக்கிற உண்மையை வந்து ஸ்ரீ அரவிந்தர் என்னைக்குமே மறுத்தது கிடையாது அதுல இருக்கிற உண்மையை சொல்லி ஆனா நான் நீயும் சரி நானும் சரிங்க அப்படின்றதான் போகும் இப்ப பாருங்க ஞான யோகத்தை சொல்றாரு எ வே ஆஃப் பியோர் நாலேஜ் இஸ் கம்பேரிட்லி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஏன்னா ஞானம் தான் அங்க இருக்கு இங்க வந்து வேலை எல்லாம் சில பேர் நாலு பேரோட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அத்தனை சிக்கல் வரும் ஞானம் அறிவு ஒன்று அப்சல்யூட் 
சாவித்திரியில வர்றதெல்லாம் நீங்க நாலேஜ் அப்சல்யூட் கிரோத்து திருப்பி திருப்பி அந்த வார்த்தைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கும் அண்ட் ஈஸி டு ட்ரெட் ட்ரெட்னா அந்த வார்த்தை ட்ரெட்மில் எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நட நடக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்ப ட்ரெட் ஆஃப் த சீக்கர் அந்த சாதி சாதகங்களுடைய வயதுல வந்து நடப்பது ரொம்ப எளிது ஈஸி டு ட்ரெட் ஆஃப் த சீக்கர் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் அவர் மென்டல் லிமிடேஷன் நமக்கெல்லாம் இதுல இருக்கிற குறையும் சொல்றாரு இதுல என்ன இருக்குன்னா மைண்ட்ல சில லிமிடேஷன்ஸ் நம்மளால அந்த தத்துவங்கள்லாம் என்னங்க அத்வைதம் அப்புறம் விசிஷ்ட அத்வைதம் என்னதான் சொல்ல வராங்க எதுதான் சரி எதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க சில மதத்துல என்ன சொல்லுவாங்க மறுபிறவியே கிடையாது இந்த காலத்துல நீ என்னென்ன பண்றோமோ பண்ணிக்கோ கடைசியில உனக்கு கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கும் அப்ப இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க வந்து மென்டல் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் பிட் ஃபால்ஸ் ஆஃப் தி இக்னரன்ஸ் அப்ப இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல நாலேஜுக்கு ஆப்போசிட் இக்னரன்ஸ் அது கொடுக்கறக்கூடிய நல்ல குழிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு அதுல போய் விழுந்துருவோம் அதனால நம்ம வந்து நாலேஜ் அடைய முடியாத லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் இருந்தாலும் கம்பேரிட்டிவ்லி நாலேஜ் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் இது இப்படி படித்தா இன்னும் நம்ம கம்பேரிட்டிவ்லி நாலேஜ் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி நாலேஜ் இஸ் ஈஸி டு ட்ரெட் ஆன் ட்ரெட் அப்ப வந்து அதை நடப்பதும் எளிது நேரடியாக இருக்கும் சொல்றாங்க அடுத்தது அப்ப வே ஆஃப் பியூர் நாலேஜ் வந்து ஞான யோகம் வே ஆஃப் பியூர் லவ் அது வந்து பக்தி யோகம் தூய்மையான அன்பின் வழி அதுதான் பக்தி யோகம் ஆல்தோ இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்ஸ் அது அன்பின் சஃபரிங்ஸ் அன் ட்ரையல் அது என்னென்ன ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்ஸ் நம்ம வந்து அந்த பக்தி யோகம் படிக்கும் போது நம்ம தெல்ல தெளிவா சொல்லுவோம் ஒவ்வொன்றையும் சம்ம அழகா வந்து சொன்னாங்க ஷர்னா கோம்ஸ் மாதிரி அப்ப எங்கெங்கேயோ அந்த குற்றம் செய்தவரோ இல்ல ஏதோ வந்து லீடு கொடுக்கக்கூடியது இருக்கும் அவர் பார்த்தாருனா இந்த இடத்துல ஏதாவது அழுக்காருனா இவர் லெப்ட் ஹேண்டரு இவர் ரைட் ஹேண்டரு இவர் ரூட்டு பிடிக்கிறோம் என்னென்ன வந்து பார்த்து அது இப்ப லேட்டஸ்டா வரக்கூடியது சமீபத்துல எப்பாவது வந்து ஷர்லா கோம் சீரியல் பாத்தீங்களா அப்போ போரிஸ் ரேமா உண்மையை சொல்ல போகணும்னா நான் ஒரு புக்கு கூட படிச்சது இல்லை ஆனா அவர் துப்பரியும் கதை எழுதுறதுல ரொம்ப சிறந்தவர் எனக்கு அந்த காலகட்டத்துல இவ்வளவு இங்கிலீஷ் வராது சார் அதனால அதை தொட்டாலே பயம் நான் ஆனா அதை தொடர்ந்து நம்ம காப்பி அடிக்கிறதுலாம் நிறைய நடந்திருக்கும் இல்லையா நம்ம தமிழ்ல நிறைய வரும் அதை படிக்கிற போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆனா இவரோட பெயர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒருத்தர் பார்த்தா கடக்கட கடக்கடன்னு சொல்லுவாரு இவர் எழுது கை பழக்கமாக போலை வந்து ஊன்று லெஃப்ட்ல ஊன்று அப்படின்னு நடக்கிறேன் அப்படி பிரிச்சு 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 சொல்லுற நூற்றுக்கு நூறு சரியா இருக்கும் இப்போ எப்படி அப்சர்வ் பண்றதுங்கிறது அப்சர்வேஷனுக்கு அந்த ஷெர்லா கோம்ஸ் ரொம்ப இதாகும் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ரீ அருவிந்த வந்து எல்லாத்தையும் பிரிச்சு மேஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இப்ப மேல சொல்றது எதுவுமே இருக்காது அதான் அவ்வளோதான் அவர் சொல்றது அதான் ஹீ சா அந்த இதுல பார்த்தோம்னா சமாதி பயணத்துல சஃபர்ட் அலாட் என்டியூட் என்னென்ன வார்த்தைகள் போடுறாங்களோ அதெல்லாம் அந்த வரிகள் எல்லாம் பார்க்கணும் அவர் செய்து அவர் நடந்து வந்த பாதை அதை முடிக்கிறோம் இங்கேயும் ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் போடும் பக்தியிலையும் தடை கற்கள் உள்ளனர் அண்ட் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் சஃபரிங்ஸ் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ட்ரையல்ஸ் இப்ப சஃபரிங் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எத்தனையோ அந்த மதத்துக்கு எதிரான இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கல்லுல கட்டி கடலுக்குள்ள போட்டது வந்து நான் சஃபரிங் தானே இவரை வந்துட்டு அப்புறம் போடும்போது அப்பதான் வந்துட்டு கற்றுணை வேதியங்கள் வந்துட்டு வந்துட்டு பாட்டை பாடுறதோ இந்த மாசில் வீணையில வந்து அதாவது கலவ கலவாயில போடும்போது சுண்ணாம்பு கலவாயில போடும்போது சஃபரிங் அப்புறம் ட்ரையல்ஸ் அந்த அவரோட விசாரணைகள் அப்புறம் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துக்கு வாங்கின சாட்டை அடிகள் அவர் அந்த கால சிலுவை சுமந்து போனது அந்த மாதிரி எத்தனையோ தடைகளும் தொல்லைகளும் அந்த சோதனைகளும் விசாரணைகளும் எவ்வளவோ வந்துட்டு இருக்கு இந்த ட்ரையல்ஸ் வந்து சிம்பிளா உள்ளுக்குள்ள யாரு எந்த கடவுள் நம்ம கிருஷ்ணனா முருகனா விநாயகரா அந்த மாதிரி இந்த மதமா அந்த மதமா நிறைய விஷயம் ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்ஸ் ஆகும் அப்புறம் கேர் இன் கம்பாரிசன் கம்பாரிசன்லாம் பக்தி கர்மயோகத்தை பார்க்கும் போது பக்தி யோகம் வந்து வேற எதுவுமே பெருசா ஞானம் கிடையாது பெருசா வேலை செய்யறதெல்லாம் கிடையாது சும்மா பஜனை பண்ணிட்டு ஓட்டிட்டு போலாமான்னு சொல்லுவாங்க கேள்வி பண்ணிக்கிறீங்களா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இப்படியே பஜனை பண்ணிட்டு போயலாம்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டுக்கீங்களா யாராவது ஆமா இல்லையா சொல்லலாம் ஆமாங்க சார் அப்படின்னா இருந்தா அது ஈஸி தானே கூட்ட கூட்டத்துல கோவி கும்பலோட கும்பல கோவிந்தா சொல்றது ஏன்னா உங்க குரல் தனியா கேட்கும் எல்லாரும் கோவிந்தா கோவிந்தனா நீங்க கட்டிட்டு போறதுனா ரொம்
சிக்கல்கள்லாம் இதுல கிடையாது அதனால as we as we see as the winning of a bird to the free azure the azure அப்படி சொல்ற வார்த்தை இருக்கு பாருங்க அதுனா அப்படி அழகான நீல வானம் அப்படிங்கற பொருள் அந்த வார்த்தை வந்து அது நீங்க வந்து தெல்ல தெளிவா ஒரு பொதுவா யோசிச்சு பாருங்க மழை எல்லாம் தேவை நம்ம என்ன சொன்னாலும் மழை இல்லாம தெளிவான வானம் வந்து நம்ம ரசிப்போமா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு சார் அப்படியே பறந்து அந்த ப்ளூ கலரை பாக்குற போது அதனோட விரிவு ரொம்ப அற்புதமா தெரியும் ஒரு கழுகு பறக்கும் போது அந்த வானமே தனக்கு சொந்தம்னு அது அப்படியே அப்படி அத அத தன்னோடதான் நினைச்சு பறக்கிற போது அது எவ்வளவு ஆனந்தமா உணருங்கிறத நம்மால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப நீல வானம் சொல்லிட்டு போல தமிழ்ல நீல வானம் சொல்லுவோம் அப்படியே அப்படி நீல இன்கு தெளிச்ச மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கக்கூடிய இந்த கலர் கூட சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் இதுவும் அது பொறுத்து பாருங்க நீங்க ஏதாவது சொல்லலாம் இந்த சட்டையில இருக்கிறது அதுலயும் ஒரு விதம் அப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அந்த நீல வானம் அப்படின்னா என்ன மேகம் இடி மின்னல் அந்த மாதிரி எந்த தொல்லையும் யோசிச்சு பாருங்க அது அந்த மாதிரி இருந்தா பறக்கிறது பிளைட்டே கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா ரொம்ப மழையும் இதுவும் வந்துச்சு இப்ப அந்த வார்த்தையில எப்படி கொண்டு வர ஆரம்பிப்பாரு அதுதான் அங்க இருக்க கூடிய சும்மா ஆஹ் பறக்கிறதுன்னு சொன்னா அந்த அந்த மாதிரி இருக்காரு புரியுதுங்களா அந்த அந்த அசியூர் போது நமக்கு அது தெல்ல தெளிவா தெரியும் அது எவ்வளவு அழகான சொல்லுன்னு பாருங்க அது கரெக்டா ஆஹ் புவனேஸ்வரமா சொல்லுங்கம்மா சார் அதுல அந்த பறவையும் கொண்டு சேர்த்திருக்காரு பாருங்க சார் சும்மா வெறும் நீலவானம் சொல்லாம ஒரு பறவை மேல பறந்து அந்த உயரத்துல இருந்து இந்த உலகத்தையே அளக்குற மாதிரி ஆனந்தமா பறக்கிறது அந்த இடத்துல தெரியுதுல்ல நமக்கு ஆமா அதான் பக்தி யோகத்தோட தன்மைன்னு அவர் சொல்றாரு பக்தி யோகத்துல இருந்தா அப்ப என்ன அழகான ஒரு ஓமையும் பாருங்க அப்ப பக்தி யோகத்துக்கு எப்படி ஞான யோகத்துல ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு கர்ம யோகத்துல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பத்து நிமிடம் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த சென்டென்ஸும் படிச்சிடுறாரு நான் சரிங்களா யாராஜ் அண்ட் லவ் கை வைக்கணுங்களா தனுசர் ஏன் சொல்லுங்க ஏன் அருமை அருமை சார் சார் இந்த தமிழாக்கம் வந்து நான் படிக்கிறேன் சார் இந்த தமிழாக்கம் நீங்க படிச்சு முடிச்ச உடனே இந்த தமிழாகத்தை நான் படிக்க தயாராக இருக்கிறேன் அற்புதமான வரிகள் and are seized by them for the outward life's crude movements and obstinately inferior their motives. Knowledge is Jnanam, Love is Bhakti, K capital L capital, but it is Jnanam, it is Bhakti, or pure in their essence, or Sarathu, Thurmiyana way, and become mixed and embarrassed. Embarrassed is being a little Dhamma Sangramana Nila way. So, when the knowledge is very Naham, லவும் சரி பக்தியும் ஞானம் என்ன பண்ணுதுன்னா கலர் எது கூட கலக்கும் போது கீழே கொண்டு வந்துருவோம் ஆம்பிகுவஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆம்பிகுவஸ்ல குழப்பமான இயக்கங்கள் இந்த என்ன சொல்றது பிராண சக்திகளின் குழப்பமான இயக்கங்கள்லாம் என்ன ஆகுதுனா மிக்ஸ்ட் ஆயிடும் கலந்துடும் எம்பராஸ்னா ரொம்ப தர்மசங்கடமான நிலைக்கு கொண்டு வருவோம் கரப்டட் ரொம்ப ஊழல் மாதிரி பல விஷயங்கள் பாதை மாதிரி போகும் டீக்ரேடட் தரம் தாழ்வுடும் ஒன்லி வென் என்டர் இன் டு தி ஆம்பிகுவஸ் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த லைஃப் ஃபோர்சஸ் அண்ட் ஆர் சீஸ்ட் பை தம் ஃபார் தி அவுட்வர்ட் லைஃப் க்ரூட் மூவ்மெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து வெளியே அந்த மூவ்மெண்ட் ரொம்ப க்ரூடுனா ஒரு நாகரீகமா இல்லாம அநாகரீகம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப முரட்டுத்தனம் வந்து சொல்லலாம் இல்ல வந்து ஒரு கூத்து கிடையாது ஆப்போசிட் கடமுட கடமுடங்கிற மாதிரி அண்ட் ஆ and obstinately inferior motive pidivadamana thaala thaalana thaalmeyana peedana oru nokkangal thaalmeyana solradhu peedana 
அற்பத்தனமான நோக்கங்கள்ல இது கொண்டு வந்தது அப்போ இந்த எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த கர்மயோகம் செய்யும் போது வர இதைத்தான் போனேசுவா அன்னைக்கு நீங்க சொன்னது இதெல்லாம் தான் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த பா போதுப்பா சாமி நீங்க நினைக்கிறீங்களா அதெல்லாம் இப்படிலாம் வந்து நினைக்கணும் இன்னொன்னு நான் வந்து யாரையும் எதையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல பொதுவான சொல்ல சொல்றேன் நம்ம எங்கெங்கேயோ ஆசிரமத்திலிருந்து நீங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தியான மையங்கள் ரெலிங் சென்டர்ஸ் எங்க போனாலும் என்ன ஒரு பக்கம் ஆன்மீகம் எல்லாமே நற்செயல்கள் தொண்டுகள் சேவைகள் எவ்வளவோ இருந்தாலும் தனி மனிதனுடைய அந்த ஆணவம் அங்க வந்து காட்டுதா இல்லையான்னு யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு பேர் இருந்தா மூணு குரூப் இருக்காங்களா இல்லையான்னு யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்றது வெறுமே தியான மையங்கள் மட்டும் ஆசிரமத்திலேயே அது நடந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாமே இந்த மூமெண்ட் ஆம்பிகஸ் மூமெண்ட் ஆப்ஸ்டினேட்லி இன்ஃபீரியர் மோட்டு இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன் எந்த சென்டர் நான் மையம் கேட்க சொல்லல பொது வெளியில நான் வந்து சமீபத்துல கேட்ட ஒரு இது அதிர்ச்சி ஊட்டும் தகவல் அப்படின்னு சொன்னோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரெலிக் சென்டர் இருந்திருக்கு ஒண்ணு சமாதி மாதிரி அதுக்குள்ள பதித்த ரெலிக்காவும் இருக்கு இன்னொன்னு பொதுப்படையா அந்த மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க நான் ஏதோ சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது எங்க போச்சுன்னே தெரியலங்கிற அந்த பெரிய ஒரு பெரிய ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ரெலிக் சென்டர்ல அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஹாலம் அதுல வந்து பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாம் இருந்தது மண்ணை கையெழுத்து போட்ட படமே இருந்துச்சு அந்த படமும் காணும் அதுவே ரெலிக் சமம் தான் அதுவும் யாரோ ஒரு புது ஒரு தலைவர் வந்தோடனே அவரை காணாம போயிடுது அதே மாதிரி சின்ன படமா அதாவது மதுரை சொல்றாங்க அந்த படத்துல தன்னுடைய சக்தி இருக்கு பெருசா இருக்கும்போது அதோடைய ஆட்களும் பெருசா இருக்குங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க தெளிவா ஆந்திரத்தை எல்லாம் வந்திருக்கு ஆனா இந்த மக்கள் அது படிச்சாங்களா படிக்கலையான்னு தெரியல அது சின்ன படத்தை அங்க வச்சுட்டாங்களா உடனே நீங்க கேட்கலாம் அன்னை படம் சின்னதான சக்தி சின்னதானா அந்த மாதிரி பல பேர் வந்து போற இடத்துல பெருசா இருக்கும்போது நீங்க பாருங்க எந்த தியான மையம் போனாலும் சரி பொதுவா அந்த அன்னையோட படம் லைவ் சைஸ்ங்கிற மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க யாரவிந்தர் படம் பெருசா தான் வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த படத்தை இது புத்தல கதையுமா சொல்லுங்கம்மா இல்ல அது அந்த படம் வைக்கிறதுக்கு மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்கல்ல சார் இவ்வளவு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எப்படியோ தவறி போய் அந்த ஒரு ஒரு மாநில த தலைமை தலை நகரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெலிக் சென்டர்ல இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு நடந்த அதோட இதுவே வந்து வரக்கூடிய ஆள் சம்பளத்துக்கு ஆள் வச்சு அவங்க வந்து கடமைக்கு இது செய்யறதெல்லாம் போய் அதோட தியான மையத்தின் ஆன்மீக தன்மையே போனதாக இப்ப நான் கேள்வி இது வந்து எனக்கு வந்த தகவல்ல நான் பேசுறோம் இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒவ்வொரு நீங்க தியான மையத்திலும் யாருமே இப்படி இருக்குன்னு என்கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஆனா மனசை தொட்டு பார்த்தா தெரியும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் ஆள் திரட்டுறது ஒரு கஷ்டம் வந்தா அவங்க பணி செய்யறது ஒரு கஷ்டம் எவ்வளவோ சிக்கல்கள் இருக்கு அதுதான் இந்த எம்பராஸ்ட் கரப்டட் அண்ட் டீக்ரேடட் அது இந்த கடமை கர்மயோகம் மாதிரி அது நடத்தி போறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பா அது எந்த எந்த ஊர் வேணா பாருங்க எந்த பேர்ல அது தியான மையம் இருந்தாலும் சரி ஆயிரத்தெட்டு சிக்கல்கள் ஆஹ் மத்தபடி டீட்டெயில்ஸ் நான் போல இது நம்ம தியானத்திலேயே இந்த மாதிரி நம்ம தியான மையங்களே இப்படி இருக்கு இதே வந்து வெளியில போனா அங்கேயும் எல்லாமே இருக்கு சிலர்லாம் அந்த கையை பிடிச்சிட்டு ரொம்ப எல்லாமே நின்னாங்க ஒரு ஒரு வகையான ஆன்மீக இதுல நான் ஒரு சத்சங்கத்துல பார்த்தா அங்க இருக்கிற மெயின் ஆட்கள் எல்லாம் வந்து அப்படி கோர்த்துட்டு இருந்தாங்க பரவாயில்ல ரொம்ப ஒற்றுமையா இருக்காங்க நம்ம அப்புறம் சொல்ல ரொம்ப ஒவ்வொன்றும் முட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த ஊர்ல இருந்து அந்த தலைமையகத்துல இருந்து வந்த அந்த கோஆர்டினேட்டர் வந்து இவங்களை எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்குன்னு சொல்லாம சொல்றாரு அப்படின்னு புரியுதா அதனால ஃபார் நாலேஜ் அண்ட் லவ் அண்ட் ப்யூர் இன் த ரெசன்ஸ் அண்ட் பிகம் மிக்ஸ் அண்ட் எம்பராஸ்ட் கரப்ட் அண்ட் டீக்ரேட் only when they enter into the ambiguous movements of the life forces and are seized by them for the outward life crude movements and obstinately inferior motives they all of this is in the sentence and the paragraph and the paragraph so add the sentence what the person of the person we will go to the next page alone of the three powers life or at least a certain predominator will in life or has the appearance of something impure occurs or fallen in its very essence rolo parigama sonnar paru alone but karma yogathil irukkira vishayangala ena adu vital vandale adhil ella sikkalgalum varum ipo pala na digas pole பல ஆசிரமங்கள்ல என்னென்ன மாதிரி குற்றம் குறைகள் எல்லாம் வருது அது மேல எப்படி குற்றம் சாட்டுறாங்க 
எப்படி பேர் கெடுது அப்படின்னா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து பதவினாலே வரலாம் இல்ல அந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் கூட வந்து அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு வயிற்றல் தான் பண்ற பாடு கொடுத்துற பாடு வயிற்றலும் பிசிக்கலும் சேர்ந்து பண விஷயமும் வரும் அலோன் ஆஃப் த த்ரீ பவர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்ப அந்த த்ரீ அந்த அலோன் ஆஃப் த த்ரீ படிக்கும் தப்பா படிச்சுதான் பண்ணிக்கவும் ஒருத்தருங்க அலோன் ஆஃப் த த்ரீ பவர்ஸ் இந்த மூன்று இதுல தனியா நிக்கலாம் அலோன் ஆஃப் த த்ரீ பவர்ஸ் லைஃப் ஆர் அட்லீஸ்ட் சர்டன் பிரிடாமினன்ட் வில் இன் லைஃப் இந்த வில் இன் லைஃப் நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதே சொல்ல பார்த்தோம் வாழ வேண்டும் என்ற இச்சை அந்த வாழ அந்த இந்த விளைவு இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை உயிர் இருக்கு இல்லையா அதாவது சர்டன் பிரிடாமினன்ட் வில் இன் லைஃப் ஹாஸ் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் சம்திங் இதுல இன்னொரு வார்த்தை என்ன போடுறோம் அப்பியரன்ஸ் ஒரு வார்த்தை போடுறாங்க இந்த தோற்றம்னா இருக்குங்கிற பாருங்க ஹாஸ் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் சம்திங் இன்ப்யூர் அது பார்த்தாலே தூய்மையற்ற நிலை அக்கர்ஸ் அப்படின்னா சபிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கு ஆர் ஃபாலன் ஃபாலன் இன் இட்ஸ் வெரி எசன்ஸ் அதோட சாரத்திலேயே கீழே விழுந்துருச்சு அடிப்படையே போன மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இருக்கு இதை பத்தி நம்ம வெள்ளிக்கிழமை ரொம்ப மாதிரி ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு இந்த தொடர் கதையில எல்லாம் ஒரு முக்கியமான இடத்துல சீரியல்ல டிவி சீரியல் ஆனாலும் சரி தொடர் கதையிலும் சரி ஆஹ் அங்கே ஒரு உருவம் தெரிந்தது இது தொடர் யாருங்க இந்த அடுத்து வர மாட்டோம் நாளை வரை நாம் காத்திருப்போம் சரிங்களா ஆஹ் தனசேன் ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரி அதை படிச்சிருக்கா மனிதனிடம் குறைகளும் அறியாமையின் இடர்களும் இருந்த போதிலும் செயல் யோக பாதையுடன் ஒப்பிடும் போது ஞானயோக பாதை பின்பற்ற சற்று எளிதானது நேரடியானது அவ்வாறே பக்தி யோக பாதையும் பேரிடர்களும் இன்னல்களும் சோதனைகளும் இருந்த போதிலும் செயல் யோகத்துடன் ஒப்பிடும் போது நீலவானில் சிறகடித்து செல்லும் சுதந்திர பறவையின் பாதையை போன்ற சுலபமான பாதையாக இருக்கக்கூடும் ஏனெனில் அன்பும் அறிவும் தமது சாரத்தில் தூய்மையானவை உயிர் சக்திகளின் சந்தேகத்துக்குரிய இயக்கங்களுடன் இணைந்து கீழ்த்தரமான நோக்கங்களையே விடாப்பிடியாக கொண்டிருக்கும் வெளிவாழ்வின் பண்படாத இயக்கங்களுக்காக அந்த உயிர் சக்திகள் அன்பையும் அறிவையும் கைப்பற்றி பயன்படுத்து பயன்படுத்தும் போதுதான் அன்பும் அறிவும் இடர்பட்டு தரம் குறைந்து கலப்படமாகி உருக்குலைகின்றன அன்பும் அறிவும் இல்லாத உயிர் சக்தி அதன் சாரத்தில் சபிக்கப்பட்டு வீழ்ச்சியடைந்த அசுத்தமான சக்தியாகவே தெரிகிறது உயிரில் இயங்கும் சங்கற்பம் எப்படியும் இத்தகைய தன்மையை கொண்டதாகத்தான் தோன்றுகிறது தேங்க்யூ சார் ரொம்ப அழகா இருக்கலாம் மொழிபெயர்ப்பும் அருமை அருமை சார் நிறைய பேருக்கு அசியூர்ங்கிற வார்த்தை சில பேர் இன்னைக்குதான் கேட்டிருக்கலாம் நிறைய பேர் அது அசியூர்ங்கிற வார்த்தை ப்ளூ ஸ்கை எல்லாருமே கேட்டிருப்பாங்க அசியூர்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப ஆனா இதுல கண்டிப்பா வருது சாவித்திரியில அது இருக்கு சாவித்திரி படிக்கிறவங்களும் அது தெரியாத வார்த்தை கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த நூத்தி எழுபத்தஞ்சுங்கிற மைல் கல்ல தொடர் போறோம் ஒன்னே முக்கால் மாதிரி எழுதுவாங்க ஸோ ரொம்ப அழகான இதை படிச்சிருக்கோம் நம்ம மணி ஏழும் ஆச்சு அடுத்து ஏன்னா ஏதாவது கருத்து சொல்லலாம் சந்தேகம் கேட்கலாம் இன்னைக்கு எனக்கு நேரம் இருக்கு மட்டும் <laughs> 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 தடுக்கிறது வந்து இந்த வில்லின் லைஃப் தான் அதை மீறிட்டு தற்கொலை பண்ணா ரொம்ப 
தவறான செயல் மனதில் எக்காரணத்துக்குன்னு தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க ஏழு ஜென்மத்துக்கு இது தொடருங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நான் வில்லின் லைஃப் வாழ வேண்டும் என்ற அந்த சங்கற்பம் இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த மூன்று சக்திகளில் அந்த லைஃப் எல்லும் கேபிட்டல் தான் போட்டிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா லவ் அந்த நாலேஜ் அண்ட் லவ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நாலேஜ் கே கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு லவ் கேபிட்டல் போட்டிருக்காரு அது வந்து நாலேஜ் வந்து ஞானம் லவ் வந்து இந்த லைஃப் வந்து அதுவே மெயினா இருக்கு த்ரீ பவர்ஸ் லைஃப் ஆர் அட்லீஸ்ட் அ சர்டன் பிரிடாமினன் வில் இன் லைஃப் அந்த அது வாழ்ந்தாக வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கல சர்டன் பிரிடாமினன் வில் தி அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் சம்திங் இம்பியூர் அக்கர்ஸ்ட் ஆர் ஃபாலன் அப்படி இந்த வெரி எசன்ஸ் முனிசுரையான சிம்பிளான ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ரொம்ப எல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம் தண்ணி கஷ்டமா இருக்கும்போது பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா ஒரு வண்டியில லாரியில தண்ணி வருதுன்னா அது குடிக்கிறதுக்கு மக்கள் பண்றது பாத்திருக்கீங்களா உயிரே துறக்கிறதுக்கு கூட சரியா இருப்பாங்க குழாயடி சண்டை எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா கண்டுபிடிக்கும் <laughs> 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 கொடுக்கும்போது அந்த வரிசை நோன் இல்லாத போது அது எப்படி ஒரு பரபரப்பா இருக்கும் ரொட்டியெல்லாம் கொடுக்கும் போது இதை பாத்தீங்கன்னா அந்த வாழ்க்கை உயிர் வாழ வேண்டும் போது மனிதர் இது வந்து ரொம்ப அப்பட்டமா தெரியக்கூடியது ஏதாவது பிசினஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்கன்னு யோசிச்சுப்பாரு அதான் சொல்றேன் ஒருத்தரை வந்து எங்க அம்மாவை பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு நம்பி ஒரு செவிலியரை நம்ம பிச்சிருப்போம் அவங்க வந்து ஏழு போ நகையை சங்கிலியை மாத்தி ஒரு போலி நகையை வைக்கிறாங்க அது வந்து செக் பண்ணும் போதுதான் தெரியும் போது அது ஒரு எவ்வளவு இம்பியூரா ஒரு சபிக்கப்பட்டதா அடிப்படையில வீழ்ந்து கிடக்கிறதா இருக்கு இப்ப புரியுது அவங்களுக்கு அதுக்கு ஞானத்துக்கும் அந்த அளவுக்கு குறை இல்ல அதுக்கு சில சிக்கல்கள் இருக்கும் ஒவ்வொன்றே ஒவ்வொரு சிக்கல் இருக்கும் அதாவது வாழ்க்கை அந்த உயிர் போராட்டம் வரும்போது அந்த அன்பு அறிவு எல்லாம் மணிஞ்சு போயிருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு பழமொழி அழகா சொல்லியிருக்காங்க பசி வந்தீங்கன்னா வயிற்று பசியா இருக்கலாம் என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க அந்த பசிகள் எல்லாம் வந்ததுனால மனுஷன் என்ன வேணா பண்ணி வைப்பாங்க கை வைத்திருக்காங்க கேளுங்கயா மக்கள்ம <laughs> 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 மக்கள் பயன்பாடு ரொம்ப குறைவா இருக்கு வைகரைக்கு ரெண்டு சந்தா தான் சேர்ந்தது அகில இந்தியக்கு பதினோரு சந்தா தான் சேர்ந்தது இது வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா நம்ம மக்கள் யாரோ பயன்படுத்தணும் அவங்க எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அதே இது டைனிங் ரூம் போல ஆயிரக்கணக்கா கும்பல் மூணு ரூபா நின்று நானே அரை மணி நேரம் நின்றுதான் போய் சாப்பிட்டு வந்தேன் எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னேன் இந்த கும்பலே இல்லை ஆனா இந்த டைனிங் ஹால் ரொம்ப கும்பலா இருந்தது ஒருத்தர் மனுஷன் ஆனா அந்த பப்ளிஷர்ஸ் அவங்க இவங்க எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்றது நாங்க நேரில் சந்திக்கும் போது உணர்றோம் தயவுசெய்து யாரும் அந்த சந்தாவை சேருங்க இது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் அது ஒரு இரநூறு இது ஒரு நூத்தி அறுபது தான் அப்புறம் பரம்பரை சொன்னீங்கல்ல அந்த புஸ்தகம் அவரே எடுத்தது கொடுத்தார் வைகரை சார் பத்து புஸ்தகம் கொடுத்தாரு மூணு புஸ்தகம் தான் வித்தோம் அதுல நான் ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு புஸ்தகம் ஆஹ் மிஸ்டர் ஏகம்பன் தான் நானே நம்ம குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் யாருக்காவது தேவைன்னா அவரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ நன்றி சார் சரிதான் <laughs> 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 அதே தான் நான் இப்போ அந்த டைனிங்ல வந்து 
ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்ன சர்வீஸ்னா ஒவ்வொருத்தர் ஸ்பூன் கொண்டு போகும்போது ஒரு தம்ளர்ல ஸ்பூன் வைக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்பூனை போட்டு நிறைஞ்சோட கொண்டு போய் போடணும் அதுல எத்தனை கேரக்டர்ஸ் அந்த வைட்டலோட அந்த இம்பியூரிட்டிங்கிறது பாக்குறேன் இந்த அந்த ஸ்பூன் பூரா அந்த பருப்பான கதை ரொம்ப சுத்தமா கொண்டு வர்றது சில பேர் வந்து ஏதாவது எடுக்க தானே நிக்கிற எடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோரணை சில பேர் வந்து அவங்களால முடியாட்டி கூட எடுத்து கொடுக்கறது சில பேர் உண்மையிலேயே அவங்களால ரெண்டு கை முடியாம சிரமப்பட்டெல்லாம் வர்றாங்க அப்படி அது அதாவது உன் வேலை தானே எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது சில பேர் அவ்வளோ நன்றியோட இந்த வேலையை நீ செய்யறியா எச்சில் எச்சில் ஸ்பூன் எடுக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நன்றியோட கொடுக்கணும் எத்தனை கேரக்டர் இரநூறு பேர் கண்டிப்பா இரநூறு ஸ்கூல் பரையாம வாங்கிருக்கோம் ஒரு பேச்சுக்கா என்ன என்ன வேணா இல்ல அது இரநூறு கேரக்டர் நம்ம பாக்குறோம் அது இந்த வைட்டல் ஐயா சொன்ன மாதிரி டைனிங் ரூம்ல தர்ஷனுக்கு வந்து அப்கோர்ஸ் நம்ம பிட் பேதா கொடுக்கணும் அந்த குறுகிய கால அளவுக்குல அத்தனை பத்தாயிரம் பேர் சாப்பிடணும் போது இயற்கையா அந்த கூட்டம் வரும் பிரசாதமா நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அந்த அந்த லீவ் வில் டு லைஃப் இருக்கு இல்லைங்களா வில் டு லீவ் அதை என்னென்ன பண்ணுதுங்கிறத அங்க பார்த்தா தெரியும் சரி நம்ம இதை நிறைவு செய்வோம் ஆஹ் வேற ஏதாவது உங்க கருத்துக்கள் யாராவது சொல்லணும்னா சொல்லலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க பிரியாமா சார் எல்லாமே வந்து இப்ப இறைவன் திருவிளையாடல கூட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துதா அத நமக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கும் பட் அந்த பிரச்சனைன்றப்போ நம்ம கண்ணு முடிக்காக பிடுங்கி போய் நிப்போம் ஏன் எப்படி ரொம்ப ஆவேசம் ஆனா அது முடியும் போது அது எதுக்காக அந்த காஸ் பண்ணாரு அப்படின்றது நமக்கு புரிய வச்சோம் இந்த மாதிரி இன்டெகரலா அவரு ஆல் கான்ஃபிடன்ஸ் ப்ரிப்பேர் ராமணி அதுலயும் இறைவனுடைய அன்பே ஸ்மைல் புதைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத அழகா காட்டிட்டு போற காட்டுறாரு நமக்கும் அது தெரியணும் அந்த டைம்ல தெரியணும் அந்த டைம்ல தெரியணும் தெரிய வச்சாரு ஆனா ரிமம்பர் அண்ட் ஆஃபர் பண்ணிட்டே இருந்தா கண்டிப்பா தெரிய தொடங்கும் திருப்பி திருப்பி ஆஃபர் கூட இல்ல மதர் மதர் ஸ்ரீ அரவிந்த வந்து இப்ப நல்லா ஜாபம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அன்னையிடம் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கும் மிகச்சிறந்த புத்தகம் த மதர் புக்குங்கிறது மட்டும் இல்லாம இந்த வால்யூம் வந்து மதர் அண்ட் லெட்டர்ஸ் அந்த மதர் அந்த புக் இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா அதை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அன்னைகிட்ட நம்ம முதல்ல அன்னை இப்ப நான் அன்னை என்ன சொன்னேன் எந்த விதமான பக்தியோ ஞானமோ ஒரு இதோ இல்லாம நெகிழ்ச்சியோ இல்லாம இருந்தா கூட நீ மெக்கானிக்லாம் கூப்பிடுங்கிறாரு சரி அரவிந்தர் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இரு மதர் 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 சொல்லிட்டே இரு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஓபன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுத்தியில் முதல்ல நூறு அடி அடிச்சா நூறாவது அடியில பிளந்த ஓப்பன் ஆகுதுன்னா தொண்ணூத்தொன்பது அடி அடிக்கணும் அது மாதிரி மதர் 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 சொல்லிட்டே இருந்தாலும் போகணும் உங்களுக்கு எந்த இது வந்து உடனே இதுதான் வழி சொன்னா கிடையாது உங்களுக்கு எந்த வழி தோதுபடுதோ ஏன்னா சொல்றாங்க எந்நேரமும் நினைக்கிறது முக்கியம் முடியலையா அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலை ஆரம்பிக்கும் போது மதர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ முடிக்கும் போது மதர் சொல்லி முடியும் அந்த மாதிரி அதையும் சொல்றாரு எத்தனை விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அது அந்த மதர் அண்ட் லெட்டர்ஸ் அந்த மதர் அது நீங்களாம் ரொம்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப தத்துவங்கள்லாம் இருக்காது அழகா படிச்சீங்கன்னா டெய்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்ல ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் இல்ல ஒரு லெட்டர் மட்டும் படிச்சீங்கனாலே நீங்க அன்னையுடன் நெருக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாகும் பிரியமா இது எதுக்கு சொல்லணும்னா அந்த தெளிவு கண்டிப்பா பெறும் அன்னை தெளிவு காட்டுவாங்க அதுக்கு மேல நம்ம எல்லாரும் நீங்களாம் நிறைய பேர் சாவித்திரி அந்த குழுவெல்லாம் இருக்குன்னால சாவித்திரி ஒன்று போதும் உன்னை இந்த வழியை விட்டு செல்ல ஆனா சாவித்திரி படிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு எது ஒத்து வருதோ அதை செஞ்சுட்டு வாங்க நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சொல்லுங்க பிரியாம சொல்லுமா அப்போ அப்போ இது இப்படம் படிக்க படிக்க ஒவ்வொருத்தர் துறையிலயும் அவங்கவுங்களுக்கு தோணும் பட் இது படிக்க படிக்க என்ன தோணுதுன்னா சார் மெடிக்கல் பீல்டே இன்டெகரலா பாக்குறதுக்கு ஒரு 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 ஓபனிங் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு சார் ஏன்னா நோயோட வராங்க பிரச்சனையோட வராங்க ஆனா அதுல கியூரிங்ற அவங்களோட கியூர் பண்றதுக்கு ஒரு இன்டெகிரலிட்டி அங்க பிறக்குது அண்ட் அவங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு சுபாவத்துல இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கும் இருக்காது அதெல்லாம் பாக்காம we are pushing uh, we are taking to the wellness of the patient towards the wellness of the patient rapo adula or integrality bhagavan theriyum sirkaru neengala and life puri vechirukinga sir thank you ipo ipo innoru kaatra neenga sonna or vishayathinu or 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 chinna presentation maari kaatra parunga yaara irukkeengalo mudiyumo irunga idu or chinna point ipo ivanga sollumbodhu enak kanichidhu இப்போ பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த காலத்து இவங்களை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணது கூட தெரியாது எனக்கு வில் ஹெல்ப் குட் அப்படின்னு இருக்கு ஜெர்மனி பேர் தான் எனக்கு தெரியுது 
பாருங்க ஃபீல்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி பிசியாலஜி போட்டுருக்காங்க இது எந்த வருஷம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நைன்டீனுக்கு முன்னாடி வந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பாருங்க அவங்க ஒரு ஃபீல்டுல திறமையானவங்களா இல்லாம பல ஃபீல்டுல இருக்காங்க இங்க இதுக்கு நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் என்னன்னா நல்லா கவனிங்க இதுல வந்து பிசியாலஜி அண்ட் சைக்காலஜி போட்டுருக்காங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சைக்காலஜி அண்ட் பிசியாலஜி கீழே வந்து நோட் ஃபார் சைக்காலஜி வாலண்டரிசம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் போட்டுருக்காங்க இது வந்து நல்லா கவனிங்க இப்போ அந்த காலகட்டத்துல அது ஒரு இன்டகிராலிட்டி மாதிரி இருக்கு இதுதான் அப்படின்னு புரிகாம இருந்துட்டு அப்புறம் எப்ப இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒண்ணு போனாங்களோ அப்போ ரொம்ப அந்த ஒரு ஃபீல்டுல ரொம்ப டீப்பா போறாங்களே தவிர பரவலான பார்வை இல்லாம போயிடுச்சு வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம் நம்ம இதுலயே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அலோபதியில வந்து ஆயுர்வேதத்தையோ ஹோமியோபதியோ அந்த டாக்டர்ஸ் பாக்குற மாதிரி இப்ப எனக்கு அந்த வருத்தவண்டி இந்த பிரியாமா சொல்றாங்க பாருங்க அதாவது ஒரு இன்டெக்ரல் இதுன்னு பார்த்தா இப்போ ஹோமியோபதி டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு இன்பேஷண்ட்டை வைக்கணும்னா இங்கே நர்சிங் ஹோம்ல இடமெல்லாம் ஆயுர்வேதத்துக்கு இடமெல்லாம் தனித்தனியா இருக்கு ஆனால் இன்பேஷண்ட் இல்லை அந்த கேர்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவங்களை பார்க்கறதாகவும் நோயாளிகளை பார்க்குற நர்சிங் ஹோம் மாட்டோம் அலோபதி தான் இருக்கே தவிர இன்டெக்ரல் இது இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு வரல இன்னும் அதாவது அந்த எண்ணம் இன்னும் அந்த அந்த அப்படி பரவலாக பார்க்கக்கூடிய ஒருங்கிணைப்பு தன்மை இன்னும் நிறைய வரணும் இப்போ ஒன்றும் என்ன இப்போ வாய்ப்புண்டு வரும்போது அன்னைக்கு ஒருத்தர் சொன்ன என்ன இங்க இருக்கிற சித்த மருத்துவர் சொன்னார் அது மருத்துவ பொடியும் ஒரு துளி ஒரு ஒரு பில்லுன்னு சொல்ற மாதிரி ஆஹ் அதான் ஒரு சிட்டிகை அதான் சரியான சொல் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் பொடியும் போட்டு தண்ணியில ஊற்றி அதை குடிச்சிட்டோம்னா அந்த வாய் குணமாகுதுன்னு சித்த மருத்துவர் சொன்னாரு இப்ப நம்ம பிரியாமாவே சொல்லும் போது கடுக்கா பொடியும் அது மாதிரி சொல்றீங்களா பிரியாமா நீங்க திருமலா திருமலா சூர்ணம் சொல்லுவீங்க அப்போ அதுல இதுவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தா தெரியும் அந்த பார்வை வந்தாலே பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த சில பேர் எல்லாம் அலோபதியில ரொம்ப டீப்பா இருக்கிறவங்க ஹோமியோபதியும் சித்த மருத்துவத்தையும் இப்போ ஒரு பொருட்டாவே நினைக்க மாட்டேன் இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இப்ப பக்தி யோகம் ஞான யோகம்னு பக்தி யோகம் மிச்ச ரெண்டையும் கண்டுக்காது ஞான யோகம் மிச்ச ரெண்டும் கண்டுக்காது கர்ம யோகம் மிச்ச ரெண்டும் கண்டுக்காத மாதிரி அலோபதியும் இருக்கிறவங்க மத்த எந்த சிஸ்டத்தையும் பார்க்கவே மாட்டாங்க ஆனா அதுல ஒவ்வொன்றையும் இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் பார்த்து சும்மா ஒரு பூரண இப்ப சில ஆப்ரேஷனோ வேற ஏதோ ஒன்னா கண்டிப்பா அல்லோபதி தான் அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் அதை நம்ம அடிப்படையா வச்சுட்டு டயக்னோசிஸ் அதுக்காது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் அந்த மாதிரி தான் வச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணலாம் இப்ப பிரியாம அறிமுகப்படுத்தின உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தகவலா இதுன்னு சொல்றேன் நான் அதாவது டாக்டர் மது கார்த்திஷ் அப்படின்னு சொல்லி குரோம்பேட்ல இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு நாடி புடிச்சா அப்படி ஒரு இப்படி பாக்குறாரு பத்து விஷயம் சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மாதிரி சொல்றாரு இது வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்துல அந்த மாதிரி ஒருத்தர் பார்த்தது கிடையாது ரொம்ப அழகான ஒரு டயக்னோசிஸ் டெஸ்ட் பை இது சரி நான் இப்போதைக்கு இதை வந்து நிறைவு செய்யறேன் ஏன்னா மணி ஏழை காலா போகுது நீங்க விட்டு செல்ல வேண்டாம் இருங்கள் ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்றப்போ